Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici des images. Nous allons nommer ce que représentent ces images. Alors qu'est-ce que c'est Une jambe, jambe, une dent, dent, un pantalon, pantalon, une lampe. Une lampe, lampe. Alors lorsqu'il y a du vent, des nuages, de la pluie, des feuilles qui s'envolent, des feuilles, les feuilles des arbres qui s'envolent, qui se détachent de l'arbre, alors on appelle ça une tempête, une tempête, tempête. Alors on recommence, on relit, on redit les mots. Une jambe, dents, pantalon. Lampe, tempête, quels sont, fais bien attention à tes oreilles, écoute bien, entends, euh, entends bien les mots, jambe, dents, pantalon, lampe, tempête, quels sont, quels sont identiques, entends-tu dans ces cinq mots que nous venons de prononcer Jambes, dents, pantalon, lampe, tempête. Alors c'est le, c'est le son en, c'est le son en. Donc voici donc comment s'écrivent ces mots que nous venons de prononcer. Jambe, une jambe, dent, une dent. Pantalon, pantalon, lampe, lampe, tempête, la tempête, tempête. Alors le sang en, donc s'écrit, regardez dans ce mot comment il s'écrit, AM, ici EN, ici AN, ici AM, ici EM. Donc le son en s'écrit a n a m e n e m. Donc voici donc euh, notre leçon d'orthographe livre de l'élève classe CE1 deuxième année d'enseignement primaire. Comment s'écrit comment écrit-on le son en Là c'est l'alphabet phonétique. Il fait pas trop attention. Donc, dans les mots, les, le son en s'écrit de quatre façons différentes. Donc, il y a quatre graphies du son en. A n, a m, e n, e m. Donc, euh, pour la rubrique, avant de commencer, nous l'avons euh, travaillé donc à l'instant. Nous avons vu comment s'écrivent les mots. On passe à la rubrique j'observe et j'élabore. Donc, on lit le texte. Maman doit emmener les enfants au gymnase. Alia est encore dans sa chambre. Elle prend ses affaires. La plupart du temps, elle est en retard. Elle est en retard. Souligne les mots où tu entends le son en. On va souligner donc les mots où on entend le son en. Donc, maman, maman, on entend le son en, on souligne, doit emmener, emmener, en, emmener les enfants, les enfants. On entend le son en deux fois au gymnase, non Alia est encore, encore, on souligne, dans, on souligne, sa chambre, on souligne, elle prend. On souligne ses affaires, elle prend ses affaires. La plupart du temps, on entend « en », elle est en retard, « en ». Là, le, le son « en » s'écrit séparément, donc c'est un mot, le son « en ». Dans ce mot, on entend le son « en ». Comment s'écrit ce son Donc, ce son s'écrit, comme on l'a vu, « a n a m e n e m ». Devant quelle lettre 
Devant quelle lettre s'écrit-il Devant quelle lettre s'écrit-il avec un M Alors, regardez, on doit observer de nouveau les mots où le son en s'écrit EM et on va voir devant quelle lettre donc il s'écrit M avec un M. Ce son, donc des fois, il s'écrit avec M comme on l'a vu dans les graphies. Ici et ici. Devant, devant quelle lettre, donc, euh, s'écrit-il avec un M Regardez. Devant la lettre M. Dans le mot « emmener », le son « en » s'écrit « em ». Donc, devant M, on écrit « m ».« Chambre ». Regardez. Dans le mot « chambre », on entend le son « en », il s'écrit « am ». Donc, devant « b ». Donc, devant euh, quelle lettre s'écrit-il avec un M On va dire le son en s'écrit avec un M devant M, B et P. Je retiens. Le son en donc s'écrit le plus souvent, euh, donc la plupart du temps on le trouve avec ses graphies AN ou EN. Ou EN. Exemple, une plante, les vacances, ensuite, vendredi. Le son en s'écrit AM ou EM devant la consonne B. Exemple, ensemble. On, on ne va pas mettre EM, EN, mais on va mettre EM parce qu'il y a euh, B après. Donc, devant B, on écrit M. La consonne EM. P, donc devant la consonne P, comme dans le mot une lampe, regardez, devant P, on écrit AM, EM ou e -E AM. Un chant, donc il y a un P, devant P, on écrit M. Et la consonne M, comme, de, comme, comme dans le mot emmener, regardez, devant M, on écrit donc M. La rubrique je m'entraîne entoure les lettres prononcées en. De l'argent. Donc, on entoure les lettres et non pas tout le mot. EN, on entoure EN. Une branche. AN. Rangée. On entend EN, donc il s'écrit AN. Une chambre. AN. Donc, pourquoi? Parce que devant B, on écrit M. Trembler. Donc, on entoure EM. Alors, regardez, il y a un B. Devant B, on écrit M. Dans C, A, N, on entoure A, N. Un enfant, on entend deux, deux fois en E, N, A, N. Recopie les mots de chaque liste en les séparant. Donc, euh, on va lire d'abord. Chant, chant, plante, enfant. Donc, chant. Chant jusqu'à P. Plan jusqu'à T, enfant, voilà, on recopie les mots séparément, vous laissez un espace en les séparant. Alors, en regardant euh, la liste euh, B, emmener, remplacer, vendre, vendre, emporter. Donc, le verbe emmener, ER, remplacer, ER, vendre, RE, emporter, ER. Donc, Faites des espaces entre les mots. Recopiez-les en les séparant. Classe les mots des exercices 1 et 2 dans le tableau. Donc, ce tableau, il est petit. Vous ne pouvez pas y mettre les mots. Donc, essayez de le recopier, de le reproduire sur vos cahiers en l'agrandissant. Donc, le, quand il s'écrit EN, donc les mots qu'on va euh, trouver avec EN, on va les recopier ici. Les mots qui s'écrivent avec EM, on va les recopier ici, AN, etc. Alors, commençons par de l'argent. On entend EN, il s'écrit EN, donc on va le mettre ici. Une branche, AN, ici. Ranger, AN, dans cette colonne. Une chambre avec AM, donc on l'écrit ici. Trembler, trembler. EM, danser, AN, 
un enfant. Ah, là, on entend euh, deux, deux fois en. Donc, il s'écrit avec deux graphies différentes. E N A N. Donc, on va l'écrire euh, d'abord ici. Ensuite, on le recopie une deuxième fois ici. Recopie les mots, donc les mots, les mêmes mots. Chant, chant, A N. Ici. Chant jusqu'à P. Ici. Plan jusqu'à T. Ici. Enfant, donc on l'a déjà fait. Emmener, E-M. Remplacer, E-M. Vendre, E-N, ici dans la première colonne. Remporter, E-M, donc la deuxième colonne, ici. Je J'entoure, hein, on vous demande, on te demande d'entourer l'intrus dans chaque liste. L'intrus euh, d'Achil. Kalima d'Achil, ça veut dire, c'est un intrus. Un pantalon, on lit, un pantalon. Dans, attention, dans ce mot, euh, il ne faut pas euh, confondre en et on. En, on. Vous voyez bien qu'il y a une différence dans la prononciation. Donc nous, on parle du son en, en, non pas on, on. Un pantalon, une lampe, une tente, manger. Regardez, dans tous ces mots, on entend le son en. Pantalon, lampe, tente, manger. Mais voyons maintenant avec nos yeux comment ils s'écrivent. Ici, il s'écrit a n, a n, a n, a n. Donc le seul mot qui s'écrit différemment, c'est avec une graphie différente, c'est le mot lampe. Donc c'est ça ce qu'il faut entourer. On entoure l'intrus. On entoure une lampe. Voyons maintenant la liste B. Le temps. Remplir le lendemain, un exemple. Dans cette liste, on entend, on entend aussi le sang en dans tous les mots de la liste. Donc, maintenant, regardons bien le temps EM, 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 EM. Donc, le lendemain est l'intrus parce qu'il s'écrit, euh, la graphie du sang en s'écrit EM. Par contre, dans les autres mots, il s'écrit, euh, le, le sang en s'écrit avec EM. Un serpent, une, un dentiste, souvent remplir. Donc on entend en dans tous les mots. Regardons bien comment il s'écrit. Un serpent, en, un dentiste, en, souvent, en, remplir, en. Donc l'intrus, c'est remplir, entour. Une chambre, une lampe, une danse, un chant. Là aussi, on entend le son « en » dans tous les mots. Mais, regardons maintenant comment il s'écrit. « A-M, A-M, A-N, A-M ». Donc, dans tous les mots, écrit, il s'écrit avec euh, « A-M », mais dans le mot « danse », il s'écrit avec « A-N ». Donc, on entoure une danse. « Trembler, emmener, remplir, penser ». Regardons, observons bien. EM, 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 EN. L'intrus est pensé en entour. À très bientôt.